लोकता মানে একটা মোটামুটি 8 10 টা বুলেট পয়েন্টে লিস্ট বানি না যায় এদের সঙ্গে যখনই কথা বলি তখন যে অজুহাতটা দেন তার মধ্যে কোনটা তিন চার নম্বর জায়গা কোনটা পড়বে ওই এই বইটা বিশ্বাস করেন ওই বইটা বিশ্বাস করি ওই বইটা জাল ওই বইটা তো অন্যকে কিছুটা ঢুকিয়ে দিয়েছে এটা ইন্টারপ্রিটেশনটা বাজে আপনি এর 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 ব্যাখ্যাটা আপনি বোঝেন না এবং তারপরে অন্য ধর্মের লোকের এটা করে আমি এনার কথার মধ্যেও আমি তার থেকে বেশি কোয়ট কোয়টা কিছু পেলাম না আমি এটাই বলতে চাইছিলাম এবং আসিফ ভাই যে স্পেসিফিক ব্যাপারটা বলছিলেন যে হিন্দুরা তো হনুমানের ওই সূর্য খাওয়াটাকে বিশ্বাস করে একদম ঠিক কথা কেননা এবং প্রত্যেকেরই এক একটা অদ্ভুত অদ্ভুত অজুহাত আছে না হনুমান তো সূর্য খেতেই পারে কারণ সে তো ভগবান মোহাম্মদ উড়ে যেতে পারে না কারণ সে তো মানুষ মানে এ ধরনের একটা অদ্ভুত ধরনের কগনেটিভ ডিসোনেন্স এটা আমিও দেখেছি একজন দুজন খ্রিস্টানের সঙ্গেও রিসেন্টলি কথা বলেছি তাদের যে ধরনের মানে মেরেকলসে তারা বিশ্বাস করে একই ধরনের এবং প্রত্যেকেরই আরেকটা সেখান থেকে তাদের দাবি যে তারা নাকি সূর্য এবং পৃথিবীর দূরত্ব ঠিক করে ফেলেছে তারপরে নিউটনের আগে এরা কেউ গ্র্যাভিটি আবিষ্কার করেছে সেদিন <laughs> 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 হিন্দু ধর্মে নাকি ইভোলিউশন খুব মোটামুটি মানে হিন্দু ধর্মে বিলিভ করে সে মানে তার বিশ্বাসটা সবাই তো জানে যে মানে মাছ থেকে প্রথমে ডাঙা এসছিল তারপর হয়েছে ওই দেখুন আমাদের দশ অবতার তাই বলে তাই একদম ঠিক বলেছেন ওই মৎস্য অবতার থেকে কুর্ম অবতার থেকে কুর্ম থেকে যে কবে বড় হয়েছিল বড় হয়েছে কবে নিঃসিংহ হয়েছিল ইভোলিউশনে জানি না কেননা পুরো ভারত বল কেন ভারতবর্ষের আপনার শিক্ষা ব্যবস্থার অনেক বেশি ফ্রাগমেন্টেড মানে প্রত্যেকটা স্টেটের দায়িত্ব আছে প্রত্যেকটা স্টেট বোর্ডের আলাদা আলাদা ইয়ে আছে মানে যেমন আমি আমি যেমন কলকাতায় পড়েছি কলকাতায় দুটো ন্যাশনাল বোর্ড আছে আইসিএসি সিবিএসই প্লাস পশ্চিমবঙ্গের যে বোর্ড আছে সেটা আছে আইসিএসি সিবিএসই তো না কিন্তু একটা এনসিআরটি বই থাকে সেটা যেমন তো সিবিএসই বইটা পড়ানো হয় যেটা একটা বড় অংশ যেমন ধরুন যে এই সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের এমপ্লয়ি যারা থেকে মানে মিলিটারি থেকে শুরু করে যে সব হাই লেভেল অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার এরা সব সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের ইয়েতে করে সিবিএসই সেখানে রাজ্যের বোর্ড কি করবে তারা মানে সেটা তারা জানি সেটা তাদের হাতে 
কিন্তু এরা বুঝতে পেরেছে যে ইভলিউশন ব্যাপারটা মানে যদি একটু ঘুলে দেখা যায় তাহলে হিন্দু ধর্মকে একটা ছাড়া খারাপ করে ফেলবে কেননা হিন্দু ধর্মের যে চারটে যুগের যে বর্ণনা আছে যে সত্য শ্রেতা দাপর কলি সেটা ইভলিউশনের সঙ্গে সঙ্গে কিছু দিয়ে মেলানো যায় না মানে ইভলিউশন অনুযায়ী মানে রামায়ণ যখন হয়েছিল তখন হওয়ার কথা নয় তখন মনুষ্য জাতির উদ্ভব হয়নি কাজী তারা সেটাকে বাদ দেওয়ার চেষ্টা করছে তারই সঙ্গে কিছু কিছু আবার লজিস্টার রয়েছে যেটা আপনি বললেন যে ইভলিউশনের সঙ্গে আবার মানে এই 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 দশাবতর ব্যাপারটাকে মেলানোর চেষ্টা করছে এবং হিন্দুরা তো এসব করে করে মানে অনেক জল ঘাটিয়েছে কাজী তারা কোনো কিছুই সোজাসুজি বলে না তারা বলে অমুক বই তৈরি আছে অমুক বই তৈরি আছে না আমরা তো বলিনি আমরা এটাও মানি আমরা সেটাও মানি করে করে মানে তারা এই এই যিনি ভদ্রলোক ছিলেন এনার মতো খালি পিছিয়ে বেরিয়ে যায় তারা স্ট্রেট গিয়েতে কোনোদিন আসবে না হিন্দু ধর্মে তো ধর্মীয় হ্যাঁ আমি আপনার বুঝতে পেরেছি যে হিন্দু ধর্মের একখানা উইকনেস তথাকথিত উইকনেস হলো এর ফ্লুইডিটি তাতে সমগ্র হিন্দুকে একদিকে করা যায় সাম্প্রদায়িকতা সৃষ্টি করা যাচ্ছে হিন্দুরা সব একদিকে হিন্দুরা হিন্দু ক্ষেত্রে মেহে হিন্দুরা সব জাগো মানে 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 হিন্দু হো সনাতনী হো আচ্ছা সনাতনী তো বলেন আর হিন্দু তো বলেন সনাতনী বলে হিন্দুরা সব এক হো এবং এখানে রামের যে ক্যারেক্টারটার পেছনে সবাই মিলে পশ্চিমবাংলার যে কৃষ্ণ সম্বন্ধে একটা ইয়ে আছে যে কৃষ্ণ একটা প্লেফুল ক্যারেক্টার কৃষ্ণ ষোলো হাজার সেভাবে গীতা কৃষ্ণ থেকে এসছে কিন্তু কৃষ্ণকে সেভাবে পেডেস ফেলে তোলা একজন ভগবান হিসেবে পেডেস ফেলে তোলা কিন্তু মানে ওই ওই সেন্টিমেন্টে আঘাত লাগা ব্যাপারটা রামের সম্বন্ধে বেশি হয় ওই জন্য রামের নাম মর্যাদা পুরুষোত্তম মানে এই যে ইমোশন অথচ দেখবেন আপনি রামের মন্দির ইত্যাদি ইত্যাদি কিন্তু বেশি নেই কিন্তু রামকে ঘিরে এই কালটা গড়ে তোলার চেষ্টা হয়েছে এবং সেটা সাকসেসফুলি গড়ে তোলার চেষ্টা হয়েছে এই রাম মন্দির ইস্যু ইস্যুকে কেন্দ্র করে রাম অনেক বেশি রাম অনেক বেশি পলিটিক্যাল একটা ক্যারেক্টার নাকি অনেক বেশি মানে আইডিয়ালি কৃষ্ণ পলিটিক্যাল ক্যারেক্টার হওয়া উচিত কেননা মহাভারতের যে সব যত সব পলিটিক্যাল শিক্ষার্থী ইত্যাদি সব সব কৃষ্ণ থেকে ইসলামে বলা হয় মেদিনা কে রিয়াসাতে মেদিনা তাই না ওটা একটা আইডিয়াল রিয়াসাতে মেদিনা তেমনি হিন্দুদের জন্য রামরাজ্য রামরাজ্য একটা ভীষণ ভালো জিনিস রামরাজ্য সবচেয়ে ভালো রাইট সেই ব্যাপারটা বারবার বারবার পুশ করার চেষ্টা করা হয় হ্যালো হ্যাঁ 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 ঠিক আছে বলেন তা ওই জন্য রাম অনেক বেশি পলিটিক্যালি চার্জড একটা ক্যারেক্টার এবং রামটাকে আরো বেশি পলিটিক্যালি চার্জ 
করা হচ্ছে এই এই মন্দির কাল্ট এই টাইপের একটা গড়ে তোলা আপনি সারা ভারতবর্ষে দেখুন এই জয় শ্রীরাম বলে এর তার উপর হামলা করা হচ্ছে সেটা রামের নামে করা হচ্ছে সেটা কৃষ্ণের নামে করা হচ্ছে না এবং কৃষ্ণের নামে অনেক মিসচিভাস দুষ্টুমি টাইপের গান আছে ভজন আছে তাতে কেউ কিছু মাইন্ড করে না কৃষ্ণ চুরি করছে কৃষ্ণ গোপিনীদের পেছনে যাচ্ছে এনি অনেক কিছু আছে কিন্তু যাতে যাতে একটা কৃষ্ণ যেটা দুষ্টু একটা মিসচিভিয়াস একটা নটি চরিত্র নট নট নেসারলি ইভেল বা একটা তার মধ্যে একটা মানে একটা দুষ্টুমি আছে একটা মিসচিভিয়াসনেস আছে সেই ব্যাপারটা আছে কিন্তু রামের সম্বন্ধে কিন্তু মানে কোনো রকম গ্রেনেস এর সুযোগ নেই একমাত্র পজিটিভ ভালো একটা ক্যারেক্টার কিন্তু যদি আপনি চিন্তা করে দেখেন যেন রাম অনেক বেশি আজে বাজে কাজ করেছে মানে মহিলাদেরকে যেভাবে নামিয়ে রাখা হয়েছে মহিলারা যে প্রপার্টি এই যে রামচারী পানাস বলে যে বইটা আছে তাতে তাতে মহিলাদের সম্বন্ধে যেসব কথা বলা আছে মানে মহিলা শুদ্রদের সম্বন্ধে যেসব কথা বলা আছে অত্যন্ত অত্যন্ত আপত্তিজনক গীতাতেও আছে গীতাতেও আছে কিন্তু গীতাটা মানে অলকর্ণ চোখে দেখে কিন্তু রামচারিক মানুষে যেসব মহিলাদের সম্বন্ধে কথা বলা আছে সেসব কে করেছে সেসব রাম করেছে সম্বুককে হত্যা কে করেছে রাম করেছে কেন না সে পড়াশোনা করছিল সে তপস্যা করে ব্রাহ্মণ হওয়ার চেষ্টা করছিল হ্যাঁ এসব কি করেছে রাম করেছে কিন্তু তবুও রাম একখানা পজিটিভ ক্যারেক্টার সেই এবং অথচ কৃষ্ণ যদিও ভগবান তাকে অত উঁচু উঁচু লেভেলে রাখা হয় উইচ ইজ বিয়ার্ড থাকবে সে যদি হত্যাই না করলো সে যদি এই ধরনের ইয়াই না করলো মানে অপোজিট যে মত আছে সেখানে যদি সামলাই না করলো বা এই এই ব্যাপারটা সে যদি রক্তই না ধরাইলো তাহলে তাকে আমরা ঠিক ওরকম পাওয়ারফুল হিসেবে ধুম মেনে নিতে চাই না এটা আমাদের বলছি শুধুমাত্র সীতাকে নিয়েছিলেন ওই সময় ওই যুগে যদি আমি তথ্য হিসেবে ধরে নিই না সেটা প্রথম কথা ভুল আমি রামায়ণে যতক্ষণ সীতা ওই রাবণের কাছে বন্দি ছিল ততক্ষণ রাম একজন কমপ্লিটলি অ্যাসেকশুয়াল ক্যারেক্টার ইনফ্যাক্ট পুরো রামায়ণে মহিলাদের তারপরে খুব কম মহিলাদের কোনো রোল নেই সীতা ইজ নাথিং বাট রামায়ণের মেন কথা হচ্ছে রাম এবং মানে রামের মাহাত্ম দেখানো এবং আপনি যে বললেন যে রাম শুধু সীতাকে ভালোবাসতো দেখুন রাম যুদ্ধ করতে কেন গেছিল রাম যুদ্ধ করতে গেছিল সেটা কিন্তু স্পষ্ট করে বলে দিয়েছে সেটা সীতাকে বাঁচানোর জন্য নয় রাম সীতাকে বাঁচানোর জন্য যুদ্ধ করতে যায়নি রাম গেছে নিজের মর্যাদাকে বাঁচাতে নিজের মর্যাদা রক্ষা করতে ঠিক আছে রাম তার একমাত্র কাজ ছিল যে তাকে মানে মানে সেরকম এত পাওয়ারফুল একটা রাজ্যের আহ রাজকুমার তার তার স্ত্রীকে নিয়ে গেছে এতে তার মর্যাদা কোন হয়েছে সেই মর্যাদাকে রক্ষা করতে গেছে নইলে সেই সবকিছু হয়ে যাওয়ার পরে সে কেন বারবার সীতাকে চ্যালেঞ্জ করে যে তুমি আমাকে নিজের ইয়ে সম্বন্ধে বলো তোমার মানে তুমি যে কতখানি পিওর এটা এটা তুমি প্রমাণ দাও আগুনে ঝাঁপ দাও হ্যান্ড ধ্যান করো ত্যান করো মানে অগ্নি পরীক্ষা দাও অগ্নি পরীক্ষাটা সে নিজে বলেনি
সীতা বলেছে আমি অগ্নি পরীক্ষা দিতে চাই তখন সে লক্ষ্মণকে বলেছে ঠিক আছে লক্ষ্মণ আগুনটা জ্বালিয়ে দাও মানে এই টাইপের কিন্তু রাম সীতাকে রক্ষা করতে যায়নি রাম গেছে নিজের মর্যাদাকে বাঁচাতে রাম সীতা কি করলো না করলো তা দিয়ে রামের কিছু এসে যায় না এটা খুব ভুল ধারণা যে রাম সীতাকে বাঁচাতে গেছে এখানে এই জন্যই বলছি যে রামায়ণের একমাত্র মানে রামায়ণ মধ্যে একটা অ্যাসেক্সুয়ালিটি আছে এবং রামায়ণের একমাত্র ইয়ে হচ্ছে এই ন্যারেশনটা কি সঠিক ন্যারেশন যে রাম সীতাকে কি করলো না করলো এটা রামের কিছু আসে যায় না হ্যাঁ কেন না না আমি এটা আমি এটা একমত না উদাসীন বটে উদাসীন দেখা গেছে আমি এক্সাক্টলি কোন কোন জায়গায় এটা এই মুহূর্তে বলতে পারবো না কিন্তু আমার পরে মনে হয়েছে যে সীতাকে আনার ব্যাপারে তার অনেক উদাসীন ছিল সে চেয়েছে যে তার মর্যাদা যেন সমন্বত থাকে এবং আপনাকে মানে স্পেসিফিক এরিয়াটা বলতে পারি আমার কাছে সামনে এখন বইটা নেই কিন্তু যেটা মানে যেটা বলা হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে সে সীতাকে বলছে যে ভদ্রে আমি তোমাকে এই কারণে রক্ষা করেছি এবং আমার তোমার উপর আর কোনো আসক্তি নেই তুমি এখন চাইলে এবং সে অনেকগুলো অপশন দিয়েছে লক্ষ্মণের কাছে চলে যেতে পারো বড়দের কাছে চলে যেতে পারো বিভূষণের কাছে যেতে পারো জামুমানের কাছে যেতে পারো হনুমানের কাছে যেতে পারো যার কাছে খুঁজে যেতে পারো কিন্তু আমার তোমার উপর আর কোনো মুখ নেই এই কথাটা সে বলছে ঠিক আছে কথা এবং চার ভাই আমি আরেকটা জিনিসের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই রামায়ণের ঘটনাকে সত্য বলেই আমি আলোচনাটা করতেছি ধরে নিচ্ছে যে ঘটনাগুলো সত্য হনুমান তো উড়ে গিয়ে শ্রীলঙ্কা চলে গেছিল এবং সেই দিন তো সে আসলে সীতাকে নিয়ে আসতে পারতো চাইলে সে সীতাকে নিয়ে আসতে পারতো কিন্তু সে তো সে তো সীতাকে বলছিল কিন্তু এই জিনিসটা তো রাম কখনো একসেপ্ট করতো না যে সে সীতাকে চুরি করে নিয়ে আসছে তাই না সে তো রামের হ্যাঁ বলেন এইটাতে একটা ইয়ে আছে যে এটাতে আমার যদ্দুর মনে পড়ছে যে সেখানে সীতারও একটা ইচ্ছা ছিল যে রাম তাকে নিয়ে আসুক আমি ওই জন্য এই এই ব্যাপারটাকে একদম ইয়ে বলতে পারছি না আমি আমি মানে একদম স্পেসিফিক মানে একদম আমি মানে মানে শিওর হয়ে বলতে পারছি না কিন্তু ইয়ার রাইট এই প্রশ্নটা আমার মনে আসছে যে তার মানে আমার জানার মতো তো ভাই সীতাই নিজেই চায় না এই যে আমার তাই না সেই জন্য আমার হ্যাঁ আমার আমার কিন্তু 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 সেই সমাজের একটা মেয়ে সেই সমাজের একটা মেয়ে যে নিজেই নিজেকে একটা পণ্য মনে করে যে একটা সম্পত্তি মনে করে তার পক্ষে তো এই রকমের পুরুষতান্ত্রিক ধারণায় মানে প্রভাবিত হওয়াটা খুবই স্বাভাবিক একটা ব্যাপার সেও তো হয়তো সে সীতাও ভাবতো যে আমার থেকে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে রামের সম্মান রাজা রামের সম্মান হচ্ছে আমার থেকেও বেশি গুরুত্বপূর্ণ এটা তো সীতারও এই জিনিসটা মনে করাটা তো অস্বাভাবিক কিছু না কারণ আমরা আমাদের বাংলাদেশে এই সময়ে অনেক মানুষকে দেখি অনেক মেয়েদেরকে দেখি যারা মনে করে তাদের স্বামীর সম্মান তাদের জীবনের থেকে অনেক বেশি তাদের স্বামীর সম্মান যেন অক্ষুণ্ণ না হয় সেটা তাহলে এত বছর আগের একটা ঘটনা সেই ঘটনায় এরকমের একটা মেয়ে সীতাকে আমরা মানে একটা নর্মাল একটা মেয়ে ধরে নিয়ে যদি ভাবি তাহলে তো এটা আমার কাছে এটা খুব একটা খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার বলে মনে হয় সেও ভাবতো যে রামের মানে সম্মানটা রক্ষা করতে হবে এবং মানে ব্যাপারটা যদি একটু তলিয়ে দেখা যায় ঠিক আছে যে মানে মানে সীতার কাছে সীতার কাছে সেই ব্যাপারটা তার মাথায় ছিল যে যে মর্যাদা পুরুষ হতো মানে যে যে স্বামী তার 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 মর্যাদাটা নিজের ইয়ে থেকে বেশি ইম্পর্টেন্ট কেন সীতাও সীতার সম্বন্ধে বলা হচ্ছে যে সে কিন্তু বাড়ি আরেকটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস রাম এবং সীতার বিয়ে হয়ে যখন হয়েছে তখন সীতার বয়স কত কোনো আইডিয়া আছে আচ্ছা অরণ্যকাণ্ডে ছিল বা আমার স্পেসিফিক এটা ভুল হতে পারে কিন্তু এটা ওখানে আছে যে 
মানে যখন তারা বনবাসে গেছে সেই যখন বনবাসে গেছে তখন সময়টা হচ্ছে ইয়ে আপনার বারো বছর পার হয়ে গেছে অর্থাৎ সীতার বয়স তখন আঠেরো এবং রামের বয়স তখন যদুর মনে পড়ে চব্বিশ কেননা রাম যখন চোদ্দ বছর ছিল আট বছর বোধ হয় বড় ছিল সীতার থেকে তখন ওরমটা কিছু একটা তখন ওনাদের বিয়ে হয়েছিল চব্বিশ বা ছাব্বিশ ওরম কিছু একটা হবে মানে তাই মানে আমাদের মা আসার যেমন বাল্য বিবাহ হয়েছিল সীতারও তেমনি একজাক্টলি একই লোকে খালি বলতে থাকে যে রাম আর সীতার বিয়ে হচ্ছে স্বয়ম্বর হয়ে এই কথাটা যাই না আপনারা হয়তো শুনেছেন যে আপনি তো চিন্তা করে দেখুন স্বয়ম্বর ব্যাপারটা হচ্ছে একটা মানে মহিলা নিজে চুজ করে ঠিক আছে স্বয়ম্বরে এবং কথাটার মানেটাই তাই যে মহিলা নিজে চুজ করে এখানে কি সে নিজে চুজ করেছিল এখানে শর্তটা ছিল যে ওই ধনুক ভাঙার কম্পিটিশন জিতবে তাকে দেওয়া হবে ঠিক কিনা সেখানে ফারাজ ভাই আপনি যদি গিয়ে জিততেন তাহলে কিন্তু আপনি সীতাকে পেতেন এখানে রামের কোনো দরকার ছিল না কিন্তু এই চুজটা তোর বাবা করেছে এই যে সীতার বাবা করেছিল এই বিধানটা তো সীতার বাবা নির্ধারণ করেছিল যতদূর আমার মনে আছে আপনাকে আপনি তো সুযোগই পেলেন না কথা বলার বাসবিহারী ভাই রামের বিয়ে কয়টা ছিল এটা সম্বন্ধে রামের নর্তকি সম্বন্ধে কথা বলা আছে নারীর প্রতি তার আসক্তি ছিল সেরকম আমার মনে হয় নাই বরঞ্চ আমার মনে হয়েছে তার একটু পুরুষের প্রতি একটু বেশি আকর্ষণ ছিল বিশেষ করে যদি আপনি হনুমান এবং রামের এই প্রেম কাহিনীটা যদি আপনি দেখেন এবং তাদের প্রেমের কি মাখামাখিটা দেখেন তাহলে আমার কাছে বেশ খানিকটা একটু গে টাইপের ক্যারেক্টারই মনে হয়েছে রামকে যখন রাম সরি না যখন হনুমান সীতার সঙ্গে দেখা করতে গেছে এবং সীতা হনুমানকে বলেছেন যে রামকে ডিসক্রাইব করো তার মধ্যে একটা স্পেসিফিক ওনার শিশনেন্দ্রিয় ওনার শিশনেন্দ্রিয় এরকম শিশনেন্দ্রিয়র অর্থ হচ্ছে মেল অর্গান ভাই দুজন বন্ধুর মধ্যে এটা আমি বলতে চেয়েছিলাম এটা আমি বলতে চেয়েছিলাম কিন্তু আমি ভুলে গেছি কিন্তু আমি বলতে চেয়েছিলাম বলেন আপনি আমরা হাসাহাসি করি কিন্তু এরকম একটা আছে ব্যাপার
সীতা পরবর্তীতে যে আপনার ভারত উপমহাদেশে যে নারীদের যে চরিত্র বা নারীদের যে দীর্ঘদিনের যে আমরা ক্যারেক্টারাইজেশন করি কিংবা পুরো ওয়ার্ল্ড যে ক্যারেক্টারাইজেশন এখনো হয় তার থেকে সীতা অনেকটাই ইয়া ছিল না মানে একটু মর্যাদা বেশি ছিল এরকম মনে হয় না একদমই না কেন না আপনারা যদি দেখেন তাহলে সীতা ক্যারেক্টারটা এবং দ্রৌপদী ক্যারেক্টারটা দ্রৌপদীর পার্সোনালিটি অনেক বেশি মজবুত সীতার থেকে দ্রৌপদী শি স্টুড আপ ফর আস হারসেল তাহলে সেটা নারীর জন্য কতখানি খারাপ চিন্তা করুন তো তাই না সীতা নারীর জন্য খারাপ সীতা হচ্ছে যে আবার একদিক থেকে তো রামকেও তো আবার মোটামুটি একটা মানে দেখা যায় যে না সে সীতার প্রতি রাজ্যে কে কি একটা বললো এবং রামের সব কিছু দেখুন ভালোবাসা আপনি আমি অন্যান্য প্রাচীন বেশ কিছু ইয়া থেকে এই জিনিসগুলো দেখেছি যে একটা মেয়েকে বর্ণনা করতে গিয়ে এবং একটা ইনফ্যাক্ট একটা ছেলেকে বর্ণনা করতে গিয়ে তার সে কত শক্তিমান সে কত তার ইয়া কত এগুলো এগুলো বর্ণনা করা হচ্ছিল তার এবং রাধার যে ইয়ে গুলো তার এবং রাধার যে ইয়েটা তার মধ্যে কিন্তু অনেক বেশি একটা সুইকনেস আছে একটা নন সেক্সুয়াল সুইকনেস আছে ঠিক আছে এই যে হোলি যে ইয়েটা যেটা মথুরা বৃন্দাবনে হয় সেটা কিন্তু অতখানি লাস্ট ফুল না না এটা এটা তো নারীর জন্য খুব একটা পজিটিভ সাইন না তো কৃষ্ণের যে ক্যারেক্টার প্লে বয় মানে প্লে বয় যেটা বললেন না সফট ছিল এটা ছিল না না আমি আমি বলছি সেটা মানে তো রাম অনেক বেশি পজিটিভ একটা মেয়ের ক্ষেত্রে একটা মেয়ে যদি চিন্তা করে যে তুমি কৃষ্ণের মতো এরকম প্লে বয় ভগবান চাও আর রামের মতো একজন সেখানে তো বিশ্বাস করতে পারতেছে না ছাড়তেও তো পারতেছে না যেমন তো না যে তোমাকে ছেড়ে টেড়ে দিয়ে আমি আরেকটা বিয়ে করে ফেলাম মেয়েদের সাইকোলজি কিন্তু এটাই যে আমাকে ছেড়ে দিছে বা আমাকে বিচ্ছেদের মধ্যে সেপারেশনের মধ্যে আছে ডিভোর্স হয় না ব্যাপারটা এরকমই তোমাকে বনে পাঠাইছি তোমার যে লব আর কোর্স যে ছেলে এই দুটো আমারই ছেলে হ্যাঁ কিন্তু বারে বারে তোমাকে প্রমাণ করতে হবে সে প্রমাণ চাচ্ছে সে তার নিজের ইনসিকিউরিটি থেকে প্রমাণ চাচ্ছে যে তুমি যে আমারই ওয়াইফ বা তুমি সতী আসো বা ভালো আসো বা ঠিক আসো তুমি প্রমাণ করো 
তুমি তুমি যে দুষিতা না এটা কমন আমার <laughs> এটা হতে পারে এবার ডিপেন্ড করছে তার সেই মেয়ের মেন্টালিটিটা কেমন তার যদি নিজেকে একজন মানে জাস্ট অবজেক্ট হিসেবে ভাবার ইচ্ছা হয় যে তার সামনে তখনকার সময় তো মানুষে তখনকার সময় তো মেয়েরা এই মেয়েরা এই যুগেগুলো জোস এই অপশনগুলো জোস ইদার ইউ চুজ আ ফেথফুল গে অর ইউ চুজ আ কি নট কাট এক্স ক্যারেক্টার লেস নট কাট এটা তো মহাভারত রামায়ণে তো ভাই এইভাবেই বর্ণনা করা কি করা যাবে বলেন এবং 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 কথাগুলো <laughs> 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 হিন্দুদের মধ্যে এই সীতা হওয়ার প্রবণতা আছে কিনা মেয়েদের মধ্যে অবশ্যই আমি তাহলে গেলাম আজকে আপনারা থাকেন আমি তাহলে গেলাম চারবাক ভাই অনেক ধন্যবাদ যুক্ত হওয়ার জন্য জ্যাক ভাই আর ফারাজ ভাই আপনাদেরকেও ধন্যবাদ তাহলে আমি আজকে বিদায় নিচ্ছি ফারাজ ভাই ভালো খারাপে <laughs> রাবণ চাইছিল হচ্ছে গিয়ে যাওয়ার আগে শেষ কথাটা বলে যায় আর কি আমার যেটা মনে হয়েছে যে রাবণ চাইছিল সীতার মন সে তার দেহকে পাইছিল কিন্তু মন চাইছিল এই জন্য সে কিছু করে নাই আর রাম চাইছিল সীতার দেহ তারপরে তাকে পাওয়ার পরে সে যেটা করতেছিল যে মানে তার মন এখনো রাবণের কাছে কিনা এটা জানার চেষ্টা করতেছিল এবং এখানে যেটা হয় ভারতীয় নারীদের ভিতরে যেটা হয় যে স্বামী যদি আবারও তাকে ফেরত নিয়ে আসে তখন কটকট করে যে তোমার ওই রাবণই তো ভালো ছিল রাবণ আমার সাথে এটা করতো রাবণ আমার সাথে সেটা করতো রামের সাথে নিশ্চয়ই সীতা এই ধরনের কটকট কিছু না কিছু করতো এই কারণে হয়তো রাম এই ধরনের ডিসিশনে গেছে যে যাই দেই পোড়ায় ঠিক না জীবন পরিবহন করছে একজন পারিষদ সে বললো অমুক লোকে আপনার নামে এই বলছে এই নিয়ে তাতে তার মেজাজ গরম হয়ে গেলেন্ট এমন নয় যে তাদের দুজনের মধ্যে কিছু হচ্ছে না না সেটা ঠিক আছে সেটা ঠিক আছে আমি আমি আমার ঈশ্বর থেকে বলতেছি যে আমি ভারতীয় নারীদেরকে যেরকম চিনি বা যেরকম জানি সেখান থেকে আমি বলতেছি এটা যে কোথাও লেখা আছে বা কোথাও বর্ণিত আছে সেটার দিকে আমি যাচ্ছি না আমি আমার কথা বলতেছি যে এরকম হওয়া খুবই স্বাভাবিক যে সীতা ফেরত আসার পরে রাবণের কথা নিশ্চয়ই তুলছিল এবং এটা রামের কাছে কোন না কোনো দিক থেকে রামের রাবণের সাথে রামের কম্পেয়ার করছিল এটা রামের ইগোতে লাগছিল এবং রাম এই জন্য হ্যাঁ ওই রকমের লেখা আছে আপনি যেটা বলতেছেন সেটা ঠিক আছে কিন্তু রামের ইগোতে হয়তো সীতা কোনো না কোনো ভাবে ইয়া করছিল এই কারণে রাম তখন তাকে আসলে মাইরা ফেলার মতো ইসেই চলে গেছিল মাইরা ফেলার মতো মানে সে ভাবছিল যে মোড়ে টোরে যাবে এইরকমই একটা কল্পনা সে করছিল তো এই জিনিসগুলো নিয়ে আমরা আরো আলোচনা করবো চার বাক ভাই আপনি আবারও আইসেন আমরা আলোচনা করবো আমি আজকে বিদায় নিচ্ছি আপনার শেষ করে দেন তাহলে আসুন ভাই আচ্ছা তাহলে চার বাক ভাই আপনি কি চলে যাচ্ছেন আমি আমি চলে যাচ্ছি ভাই আমাকে একটা জায়গায় যেতে হবে থ্যাংক ইউ সো মাচ আমাকে যুক্ত দেওয়ার জন্য আমরো ভাই আমরো বিদায় নেই আচ্ছা থ্যাংক ইউ গুড নাইট চার বাক ভাই গুড নাইট আচ্ছা
তাহলে আমরা একটু জ্যাক ভাই জ্যাক স্প্যারো ভাই কেও বিদায় জানাই জ্যাক স্প্যারো ভাই অনেক ধন্যবাদ তাহলে ভালো থাকবেন থ্যাংক ইউ ভাই থ্যাংক ইউ ভাই ফরাজ ভাই ধন্যবাদ হ্যাঁ তো ঠিক আছে থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ জ্যাক ভাই আবার আবার কথা হবে তাহলে হ্যাঁ জি ভাই শিওর তাহলে ফরাজ ভাই আমিও শেষ করে দিচ্ছি তাহলে ওকে ভাই শুভ রাত্রি ওকে শেষ করে শুভ রাত্রি ভাই শুভ রাত্রি আসিফ ভাই থ্যাংক ইউ যে আপনি আমাকে রিপিট করতে দিলেন আমি বলেছি যে ইসরা এবং মিরাজ যে দুটো পার্ট একটা বাইতুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত বাইতুল মুকাদ্দাস থেকে একদম সিদ্ধাতুল মুনতাহা পর্যন্ত দুটো পার্ট এই প্রথম পার্টটা দুনিয়াবি কিছু দিয়ে হয়েছে ওই সময় খচ্চর ঘোড়া উঠ এক এক এখন আপনি যদি বর্ণনা চান এক এক যদি দেখা এক এক কিছু দেখা ভাই বর্ণনা করে এটা একটা অংশ কিন্তু আকাশের যে অংশটা উদ্ধলকে যে যাওয়ার অংশটা সিদ্ধাতুল মুনতাহা পর্যন্ত যাওয়ার যে অংশটা এই যে জায়গাটা যেখানে সায়েন্স কাজ করে না সেই জায়গাটাই কিসে করে গিয়েছে এটা বিভিন্ন মতের কাছে বিভিন্ন ধরনের মতামত পাওয়া যায় আমাদের আমাদের এটাই বলছি আমি আর কিছুই না ইসলামের দলিল হিসেবে কাউন্ট করা যায় যেমন আপনাকে আমি বলে দিচ্ছি কোরআনকে ইসলামের বক্তব্য হিসেবে কাউন্ট করা যায় হাদিসকে ইসলামের বক্তব্য হিসেবে কাউন্ট করা যায় তবে সহি হাদিস হাসান হাদিসকে ইসলামের মানে বক্তব্য হিসেবে কাউন্ট করা যায় জয়ফ হাদিসকে সাধারণত ইসলামের বক্তব্য হিসেবে কাউন্ট করা হয় না তবে একাধিক জয়ফ হাদিস থাকলে সেগুলোকে কাউন্ট করা যাবে নবী মোহাম্মদের নিজস্ব বক্তব্য এবং সাহাবিয়া তাবেদ আবেনগঞ্জ যদি একটা কথা বলে থাকেন তাহলে সেই কথাটাকে ইসলামের দলিল হিসেবে গ্রহণ করতে হবে এছাড়া বাদ বাকি অন্য যারাই যা কথা বলেছে সেই কথাগুলোর উপরে নবী মোহাম্মদ এবং তার সাহাবা একরাম তাবেদ আবেনগণের কথা কি ইসলামের দলিল হিসেবে গণ্য করতে হবে আমার কথাটা কি সঠিক নাকি ভুল আসিফ ভাই ডেফিনেশন অনুযায়ী এটা একদম সঠিক কিন্তু একটু আমাকে কিন্তু বলতে দেন এই যে সাহাবি তাবে তাবাইন যারা ছিলেন এবং যারা ইমামগঞ্জ ছিলেন আপনি জেনে একটা জিনিস অবশ্যই জানবেন যে ইমাম বুখারি যেটাকে সই বলেছেন ইমাম তিরবিজি তাকে কিন্তু সই বলে না জয়ফ বলে ফেলেছেন আবার রিসেন্ট যে আলবানি সাহেব আছেন উনি বুখারির অনেক কিছুকে বাতিল করে দিচ্ছেন সো এই জায়গাটাতে আমাকে আমাদের আপনাদের যে ইন্টেলেকচুয়াল আমি যে মেসেজ করেছিলাম প্রথমে যে আপনাদের ইন্টেলেকচুয়ালিটিটা অনেক সুন্দর কনস্ট্রাকটিভ হতে কাজ করতে হবে যে যে ইমাম বুখারিকে আমি চোদ্দশো বছর ধরে মানতে বারোশো বছর সরি আড়াইশো বা তিনশো বছর বন্য জন্ম হয়েছে বা ওনার নাম ইমাম বুখারিও না মোহাম্মদ ওনার নাম মোহাম্মদ ইবনা আবদুল্লাহ নাকি জানো না তো এই যে মহান একজন ব্যক্তি ওনার কথাকে কিন্তু এখন এসে অনেকে জাল জয় বলছে তারপরে চোদ্দশো বছর জিনিস মেনে আসতেছি আলবানি এসে বলতেছে যে এটা জাল আবার ওনার ছাত্র ভাই এগুলো তো আপনাদের নিজেদের ভিতরে জ্ঞান জানেন এগুলো আমাদেরকে কেন বলছেন ইসলামের দলিল হিসেবে গণ্য হবে নাকি হাদিসের ভিতরে বলা আছে মেরাজ নামক ঘটনাটা ঘটেছিল এই কথাটাকে আমরা কি এইভাবে বলতে পারি যে দুইটা মতামত আছে ইসলামে একটা হচ্ছে মেরাজ আছে একটা হচ্ছে মেরাজ নাই বা ধরেন মত খাওয়া বিষয়ে এক হুজুর মানে বাংলাদেশের একটা মাদ্রাসার একজন হুজুর বেলা দিল আজকে যে ইসলামে মত খাওয়া হালাল আছে এখন কি আমরা এইভাবে বলতে পারি যে কোরআন হাদিসে বলা আছে মত খাওয়া হারাম কিন্তু আমাকে এই হুজুরে বলছে মত খাওয়া হালাল দুইটা মতে আছে দুইটা মতের এই যে কোনো একটা সঠিক হইতে পারে আমি জিজ্ঞেস করেছি যে এই দুইটা মতের ভিতরে কোন মতটা ইসলামের মত আর কোন মতটা যে কোনো একজন ব্যক্তি বিশেষের চিন্তা ভাবনা আপনি আমি আপনাকে সেটা জিজ্ঞেস করেছি থ্যাংক ইউ যেটা কোরআনের ভার্সগুলোর সাথে কন্ট্রাডিকশন না এবং যেটা আপনাকে বৃহত্তর হতে ক্ষতি করছে না আপনি সেটা মেনে নিতে পারেন বা মৌন সম্মতি নিতে পারেন বাট এটা অকাট্য না বোখারিও অকাট্য না তিরমিজি অকাট্য না আবারও জিজ্ঞেস করছি আপনি আমার প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন না আবারও জিজ্ঞেস করছি মনে করেন আপনার মনে হচ্ছে যে মত খাওয়া হালাল মনে হওয়াতে ইসলামের শরীয়তে কথাটা শুনে নেন আপনাকে মিউট করে কথা বলতে হয় আপনি একটু শুনেন কথাটা মনে করেন আপনার মনে হচ্ছে যে ইসলামে মত খাওয়া হালাল আপনি একটা মত দিলেন এবং ইমাম বুখারি তার হাদিস গ্রন্থে বুখারি শরীফের ভিতরে একটা হাদিসে লিখেছে মত খাওয়া হারাম এই দুইটা মতের মধ্যে কোন মতটা ইসলামের মত আর কোন মতটা কোন একজন ব্যক্তির ব্যক্তিগত মতামত সেটা ইসলামের কিছু না এই দুইটা মতের ভিতরে কোন মতটা ইসলামের মতামত শুধুমাত্র এই প্রশ্নটা করেছে ভাই তেনাটা না পেঁচায় স্পেসিফিক উত্তরটা দেন আচ্ছা তেনা পাচ্ছি না আমি তেনাটা খুলে ফেলি যখন আপনি এই সমস্ত কন্ট্রোডিক্টের বিষয় আসবে তখন হুজুরও সঠিক না আপনি তখন সেটাকে ইসমা বা কি আসে যাবেন জ্যাক্সপারো ভাই মানে আপনাকে মিউট করে রাখতেছি জ্যাক্সপারো ভাই যদি কোরআন হাদিসে সুস্পষ্ট ভাবে এই জিনিসটা বর্ণিত থাকে তাহলে কোনো ইসমা কি আসে না এগুলা ভাই মানে এগুলো তো বেসিক বেসিক জিনিসও জানে না चपा जो कथा की সমস্যা আছে এই কারণে পেঁচায় পচায় পেঁচায় পচায় এদিক সেদিক যাবে সেদিক সেদিক যাবে কিন্তু 
কোনো আমি একটা কোরআনের আয়াত বা হাদিস বের করব না না জি না উনি চায় না এটা উনি চায় না উনি চায় উনি আপনি যে এটা দ্বারা আঘাত প্রাপ্ত হবেন উনি আপ্রাণ চেষ্টা করতেছে আমি যেন কোনো কোরআন হাদিস না বের করি রেফারেন্স না বের করি এটার উনি আপ্রাণ চেষ্টা চালায় যাচ্ছেন যে ওইদিকে আমি যাব না দলিলের দিকে যাব না যেমনি হোক আমার মেরে ফাইল হলো আমি ওইদিকে যাব না এই যে চেষ্টাটা উনি করতেছেন আমি বারবার ওনাকে আবারো নিয়ে আসতেছি যে আপনি আচ্ছা এটা তো একটা সিম্পল কথা ইমাম বুখারী যদি তার বুখারী শরীফের ভিতরে লেখে সো একটা সহিয়া দিস হিসেবে যে মদ খাওয়া হারাম আর একজন সক্কু মোল্লা যদি বলে মদ খাওয়া হালাল এই দুটোর ভিতরে তো ইসলামের দলিল হিসেবে কোনটাকে কাউন্ট করা হবে যে এক ভাই বলেন তো এটা তো ভাই যে মাত্র কালকে মাদ্রাসায় দুই দিন গেছে সেও বলতে পারবে কিন্তু উনি এটা উত্তর দিতে যাচ্ছে না মানে বলে ইসমা কিয়াসের কাছে চলে যেতে হবে এটার জন্য ইসমা কিয়াসে কেন যেতে হবে আমি ভাই এইজন্য চেষ্টা করলাম ভাই যেটা হচ্ছে যে ওই উনি হাট হতে চায় না আমরা চাই না যে আমাদের খুব ফেভারিট একটা জিনিস মিথ্যা প্রমাণিত হোক হ্যাঁ সেটা আমি বুঝতে পারছি উনাকে আবার ওই প্রশ্নটা আমি আবারো করব এনে আলিম সাহেব আপনাকে আবারো আমি প্রশ্নটা করছি আপনি একটু ঠান্ডা মাথায় প্রশ্নটা শুনে ঠান্ডা মাথায় উত্তরটা দেন দয়া করে আপনি নির্দিষ্ট সার্কেলে ঘোরেন এটা খুবই আচ্ছা ঠিক আছে ঘুরি ঠিক আছে আমি আমার নির্দিষ্ট সার্কেলে ঘুরি ঠিক আছে আপনার কথা মেনে নিচ্ছি আপনাকে যে প্রশ্নটা করছি সেই প্রশ্নের উত্তরটা দেন অন্য কোনো বাড়তি কথা বলেন না ঠিক আছে আপনাকে জিজ্ঞেস করেছি বুখারী ইমাম বুখারী তার বুখারী শরীফ গ্রন্থে একটা হাদিসের ভিতরে লিখেছে মদ খাওয়া হারাম সেটা সে সাহাবা একরাম তাবে তাবেনগণ ইত্যাদি ইত্যাদি সনদ মতন চেক করে তিনি তার গ্রন্থে সন্নিবেশিত করেছেন সেখানে বলা আছে মদ খাওয়া হারাম এখন বাংলাদেশের একজন ছক্কু মোল্লা কোনো দলিল ছাড়া বলল না ইসলামে মদ খাওয়া হালাল এই দুইটা কথার ভিতরে কি ইসমা কিয়াসে যাওয়ার কোনো দূর দূরান্ত মানে এটা তো একেবারে গাধাও জানে যে এই বিষয়ে কোনো ইসমা কিয়াস হয় না যে এই কোরআন হাদিসে যেটা বলা আছে সেই বিষয়ে কোনো ইসমা কিয়াস কখনো কোথাও হয় না এই যে মানে ইমাম বুখারীর হাদিস গ্রন্থে যে জিনিসটা লেখা আছে এবং একজন ছক্কু মোল্লা এই কথাটা বলছে এই দুইটা কথার ভিতরে কোন কথাটা ইসলামের দলিল হিসেবে গণ্য হবে আর কোন কথাটা ইসলামের দলিল হিসেবে গণ্য হবে না এই সিম্পল কোয়েশ্চেনটার উত্তর সিম্পলি দেবেন কোন ধরনের টেনা প্যাচাপ্যাচি ছাড়া একটু বলেন ক্ষেত্রেব্যা হারাম করেছে যখন এটা কোরআনে হারাম করেছে তখন রিলেট করে কোরআনকে এবং রাসুল পাকে জীবনী যারা লিখেছেন উনি কখনোই নেশা দ্রব্য নেশা দ্রব্য কথা জানেন মত সঠিক না ওয়াইন কথাটা ওভাবে বলছেন অল কাইন্ড অফ নেশা অল কাইন্ড অফ নেশা উনি যেহেতু টাচ করেন নাই সো একটা ভালো জিনিস ফলো করা এবং কোরআনে যেহেতু লেখা আছে এটা ওইটা অকাট্য সেটা সেটা যদি বর্তমানে পনেরোশো বছর পরে বা পনেরো হাজার বছর পরে যদি কোনো কিছুর সাথে রিলেট করে তাহলে ইটস ওকে যদি রিলেট না করে সেক্ষেত্রে আপনি অবশ্যই ইজমা কিয়া ইস্তিহা দেখতে লাগে সুযোগ আছে আমি বলেছি রিলেট করতে হবে কোন মুসলমানের পক্ষে সম্ভব পরিষ্কার ভাবে বলা আছে যে তাদেরও কথাও হাদিস হিসেবে গণ্য আপনি যদি এখন বলেন যে মানে হাদিস মানে আলোচনা না হাদিস মানে আলোচনা না মানে এগুলো কি বলছেন ভাই যে কোরআন এবং হাদিসের ভিতরে যে বিষয় সুস্পষ্ট কোরআন অথবা হাদিসের ভিতরে একটা বিষয় সুস্পষ্ট ভাবে বলা আছে বর্ণিত আছে সেই বিষয়ে কি ইজমা কিয়াস করা সম্ভব 
আমি এক কথা উত্তর দিই শুধু কোরআনে যেটা আছে সেটা তো ইসমা কিয়াস করা যাবে না যেটা হাদিসে আছে আপনি নিশ্চয়ই জানেন আমি বারবার বলেছি ইমাম বুখারি যাকে সহি বলেছে ইমাম তিরমিজি তাকে কিন্তু জাল বলেছে তার ছাত্র আবার সেটাকে আবার জয়ব বলেছে আমি বলেছি হাদিসের ক্ষেত্রে আপনার ভাবার চিন্তা আছে বাট কোরআনের ক্ষেত্রে সুযোগ নাই আপনি দুটাকে মিক্স করবেন না প্লিজ তেল আর পানি মিক্স করবেন না প্লিজ কোরআন ইটস ওকে এটা অকাট্য खुब सुस्पष्ट भाव नहीं उदाहरण <laughs> भाई छक्का <laughs> आलोचना <laughs> मुर्तम आलोचना उत्तर <laughs> मानुष्ट 
মানে প্রত্যেকটা কথায় কথায় দেখতেছি সে পুরা একশো আশি ডিগ্রি ঘুরা যায় মানে যখনই ধরতে যায় তখনই পাঁচ করে ঘুরা যায় এইভাবে কথা বলবো কিভাবে আশ্চর্য আপনি <laughs> 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 কথা বলে কপাল ভালো যে এর আবার ঠিকই আবার মেইন পয়েন্টে আসতে পারবে এটাও আমরা নর্মালের মধ্যে ধরে নিতে পারি আপনার ক্ষেত্রে যেটা হয়েছে সেটা হচ্ছে ট্যানজেন্সিয়ালিটি বলে আমরা হ্যাঁ সেটা হচ্ছে যে আপনি একটা কনভারসেশন ফলো করবেন সেখান থেকে এই পয়েন্টটাতে আপনি কখনোই রিস করবেন না এবং আমাদের কোনো কোশ্চেনের অ্যান্সার আপনি দিবেন না এটাকে বলে ট্যানজেন্সিয়ালিটি এবং আপনার মধ্যে আরেকটা থট প্রসেস থাকে গেল সেটা হচ্ছে নাইটস মুভ নাইটস মুভ মানে হচ্ছে আপনি একটা চিন্তা থেকে বা একটা টপিক থেকে আরেকটা টপিকে আপনি ফ্লাইট করতে থাকবেন ডিরেলমেন্ট করতে থাকবেন ব্যাখ্যা <laughs> <laughs> আমাকে <laughs> 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 ভাই আমরা কেউ নাইট উপাধি পাই নাই আমাদেরকে স্যার বলার কোনো কারণ থাকতে পারে বলে আমি মনে করছি না ঠিক আছে ভাই ভাই কথা বলে ভালো লাগলো আপনি নেক্সট যদি আমাদের সাথে কখনো যুক্ত হন বাই চান্স যদি যুক্ত হন তাহলে দয়া করে একটু স্পেসিফিক উত্তরটা দেন আর কিছু রেফারেন্স সাথে করে নিয়ে আসেন ঠিক আছে যেন আমাদেরকে আপনারা যেন বলতে না হয় আমাদেরকে যেন বলতে না হয় যে ভাই এটা গুগল সার্চ করে নেন এটা যেন বলতে না হয় যেমন আমরা আপনাকে কখনোই বলবো না যে এটা গুগল সার্চ করে নেন আমরা চেষ্টা করব আপনাকে সেই রেফারেন্সটা বের করে দেখাতে যদি দাবিটা আমি করে থাকি তাহলে আমি অবশ্যই সেটার সপক্ষে দলিল দেখানোর চেষ্টা করব যতটা সম্ভব আপনিও এই চেষ্টাটা করবেন আশা করব যে পরের লাইভে যখন আসবেন এবং যে প্রশ্নটা করছি মনে করেন আপনাকে আমি প্রশ্ন করলাম যে ইসলামে কি এটা আছে আপনি উত্তর দিলেন সৌদি আরবে তো ভাই এটা নাই হ্যাঁ সৌদি আরবে অসম্ভব নাই ভাই সৌদি আরবে অসম্ভব নাই এটা অনেকবার বলতে থাকলেন কিন্তু আমার প্রশ্নটা কিন্তু এটা ছিলই না আমার প্রশ্নটা ছিল ইসলামে এটা আছে নাকি নাই আপনি উত্তর দিচ্ছেন উজবেকিস্তানে এটা আছে নাকি নাই সেটার উত্তর দিচ্ছেন ভাই প্রশ্নটা একটু খেয়াল করে শুনে তারপর উত্তরটা দিয়ে এরপরের বার তাহলে আমাদের আলোচনাটা ফলো প্রসে হবে ঠিক আছে ভাই না থ্যাংক ইউ আসিফ ভাই আসলে কি আপনি তো লং টাইম এই 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 এখানে পড়াশোনা বাই গ্রাউন্ডে পড়াশোনা সেটা আপনি যতটা মানে মানে সুন্দর কালেকশন বইতে বলতে পারেন আমি তো একদম ফার্স্ট টাইম আপনি দেখেছেন প্রথমে আপনি মিউট আন মিউট আপনি কিন্তু আমাকে শিখাইছেন তাই না যেটি <laughs> <laughs> সাধারণত যদি আপনি ভদ্র ভাবে আলোচনা করেন তাহলে সাধারণত আমরা এটা করি না যে আপনাকে আমরা বের করে দিব যদি না একেবারে মানে গালি গালাজ বা হুমকি ধামকি মেয়েরা ফালামো কেটে ফালামো এগুলো যদি বলতে থাকে না আপনারই দিনই ভাই অনেকে বলে তো এসে আপনারই অনেক দিনই ভাই এসে এই কাজগুলো করে তো সেই জন্য বলছি আপনাকে বলছি না আপনার দলের কোনো না কোনো লোকজন এগুলো করে 
এই জন্য বলেছি কিন্তু আপনি যথেষ্ট ভদ্রাগী মানুষ আপনি একটু বেশি বেশি করে আমাদের লাইফ গুলা বিভিন্ন বন্ধুদেরকে শেয়ার করবেন যেহেতু এতে আরো ভালো হচ্ছে আপনার মতে যে নাস্তিকদের লাইফ শুনে আপনি শেষ করি না ভাই একটু শেষ করি না ভাই একটু শেষ করি না এই যে আমাদের লাইফ গুলা শুনে শুনে যে আপনাদের মুমিনদের ইমান আরো পোক্ত হচ্ছে এটাতে তো আমি ভীষণ খুশি আমার আসলে এটাই চাই এবং আমি আশা করবো আপনি আপনার সমস্ত বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজনদেরকে আমার ভিডিও গুলা সিডিতে রেকর্ড করে আপনি তাদেরকে পৌঁছে দিবেন পাঠায় দিবেন যেন তাদের ইমান গুলা আরো পোক্ত হয় আপনার এবং আপনার ফেসবুক প্রোফাইলও আপনি শেয়ার দিবেন রেগুলার এবং আমার প্রত্যেকটা লেখা প্রত্যেকটা ভিডিও আপনি শেয়ার দিবেন এবং বন্ধুদেরকেও আপনি শেয়ার দিতে বলবেন যেন ইসলাম সবার ইসলাম পোক্ত হয় এই কাজটা আপনি আমি জানি করবেন না এটা আর কি বলার জন্য এই মুহূর্তে বলতেছেন এটা একটা ডিজনেস্ট কথা ছিল আপনার আমি জানি নিশ্চিত আপনার ফেসবুক প্রোফাইলে গেলে একটাও কোনো নাস্তিকদের ভিডিও শেয়ার আমি পাবো না কিন্তু আপনি এখানে এসে কথার কথা বলতেছেন হ্যাঁ ভাই আপনাদের এটাতে অনেক ভালো হচ্ছে আমাদের আমাদের ইমানের পক্ষ হচ্ছে এগুলো অনেক মুমিন এসে এর আগে বলে গেছে জিজ্ঞেস করেছি যে কয়টা শেয়ার দিচ্ছেন একটা শেয়ার দেয়নি কয়টা বন্ধুদেরকে বলছেন আমাদের ভিডিও গুলা দেখার কথা একটাও বলি নেই বলবেন না ভাই আপনারা বলবেন না আপনারা চান এখানে এসে এই গলাবাজি গুলা করতে যাই হোক আপনার আপনার আপনি যে ভদ্র মানুষ সেই বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই কিন্তু আপনি একই সাথে আপনার কথার যে ধরন সেটাতে আমার মনে হয়েছে আপনি একজন ডিজনেস্ট আলোচনা করেন আপনার আলোচনার ভিতরে কোনো অনেস্টি নাই আপনি অনেস্ট আলোচনা করতে পারেন না এটা আমার অবজারভেশন পারাস ভাই আপনার অবজারভেশন কি আমার কোনো অবজারভেশন নেই তার সম্পর্কে আচ্ছা বাস বিহারী ভাই আপনার অবজারভেশন উনি সহজভাবে কোনো কিছু নিতে চান না এটাই আমার অবজারভেশন আচ্ছা আলিম ভাই আপনি বলেন তাহলে বলে তাহলে বিদায় নেন এখন থ্যাংক ইউ সব অবজারভেশন আমার যে ফুলগুলো আছে আমি চেষ্টা করবো সেগুলোকে শুধরে আরো বেশি মানে সুদৃঢ় করার জন্য লজিক গুলোকে আমি শিখবো আর হচ্ছে থ্যাংক ইউ সবাইকে যে আমি একটা আনন পার্সন খুবই খুবই সাধারণ মানুষ আমি কোনো ফেমাস কোনো কি বা আপনাদের ভাষায় কি মুমিন বা এরকম কোনো বিদগ্ধ মাওলানা কেউ না খুবই সিম্পল একটি মানুষ আপনি সুযোগ দিয়েছেন থ্যাংক ইউ আর আমার শেখার আগ্রহটা ভালো ভাই আমার শেখার আগ্রহটা ভালো থ্যাংক ইউ স্যার সবাই ঠিক আছে ভাই অনেক ধন্যবাদ ভালো থাকবেন আপনার বেবি টেক কেয়ার করেন আপনার